किसी एज से नहीं मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि यू नो इस डिजिटल दौर में द हाउस वाइफ हु आर वॉचिंग द शो ये तो हाउस वाइफ अपने लिए लाइफ ईजी कर देती है कि चलो टीवी पे जो आएगा वो हम देखते हैं बट दिस इज एन एफर्ट वो ऐप डाउनलोड करते हैं वो शो देखते हैं एंड देन दे आल्सो मैसेज यू व्हिच इज ब्यूटीफुल मुझे तो बहुत खुशी है अब आई विल दिस लॉट्स ऑफ ओवरवेलमिंग मैसेजेस पर मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा ये था कि किसी ने मुझसे कहा था कि दैट वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि आप हो जिसने टाइपराइटर यू नो दैट यू आर एन टाइपराइटर एंड आप इसमें एकदम अलग लग रहे हो यू नो सो आई वाज लाइक वाओ दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर So I was very overwhelmed by that. I was like, जो इसरो ने पूरे हिंदुस्तान को दिया था, पूरे देश को दिया था, पूरी वर्ल्ड को दिया था, ये वही मैसेज है. That nothing is really impossible if you believe in your dreams. Mars से आप कहीं पे भी जा सकते हैं. Yes. Yeah. That's fantastic. Well put. मुझे तो call आया casting team से call आया था कि एक ऐसी पगली सी लड़की है जिसका role है, जो science की बातें समझती है और उसे emotions का कोई तालमेल नहीं है. तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसा तो मैंने कुछ कभी किया नहीं पहले तो फिर मैं चली गई टेस्ट के लिए और मुझे बोला गया कि एकदम डेड पैन सी है वो और एकदम बड़बड़ी बड़बड़ करके बात करती है तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा एंड देन ऑफ कोर्स आई न्यू विनय वैकुल के साथ मैंने एक पहले एक शॉर्ट फिल्म की थी एंड यू नो ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर एंड ऑफकोर्स इट इज अ ऑल्ट बालाजी शो सो एवरी थिंग केम टू यर दो तो इट वॉज एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट फिल्म Uh, मुझे एक्चुअली डेढ़ साल पहले अप्रोच uh, किया गया था पर ऑफकोर्स तब बना नहीं ड्यू टू सम रीजन्स फिर मुझे एन द मॉल से कॉल आया था एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम असर विनय सर एंड रनावनी एंड दे अप्रोच नहीं फिर मैं उनसे मिलने गई एंड दे टोल्ड मे कि मौसमी कैसी है झगड़ालू है अग्रेसिव है ये है वो है ऐसे एक वाओ ये मैंने कभी नहीं किया सो आई सेड येस एंड ऑफकोर्स ये जो स्टोरी है पूरे यू नो भारतीयों को देखनी चाहिए That that was also one of the reasons to say yes. मुझे कॉल आया मेरे एजेंट्स मेरे मैनेजमेंट टीम से कि एंडमोल वॉन्ट्स टू मीट यू तो मैं एक नॉर्मल मीटिंग करने गई थी मुझे आई हैव नो आई आई थॉट इट्स लाइक दैट आइस ब्रेकर दैट यू जूडी यू गो इन फॉर अ मीटिंग एंड से वुड लव टू वर्क टूगेदर काइंड ऑफ अ थिंग तो मुझे नहीं पता था दैट आई वॉज गोइंग टू बी ऑफर्ड समथिंग एंड दैट्स वेन विनय सर मेट मी स्ट्रेट एंड ही टोल मी अबाउट द फैक्ट दैट दे आर मेकिंग अ शो ऑन मंगलयान मिश्रन ओवर मार्स उस टाइम नाम वो नहीं था तो तो आई वॉज अ लिटल लाइक टेक इन अबैक आई वॉज इसी तो फिल्म बन गई है एंड आई वॉज लाइक वाओ यू कैसे मेकिंग शो दिस इज सो इंटरेस्टिंग एंड वॉट यू आर थिंकिंग ऑफ मी फॉर मतलब विच पार्ट एंड देन यू लाइक वन ऑफ द फोर साइंटिस्ट एंड लाइक साइंटिस्ट तो मुझे सबने पूरे स्कूल के ऐसे फ्लैशेज आए जो रेड से मार्क होता था मैं साइंटिस्ट बनू तो हाँ मतलब ऐसा ही बट जो से पार्ट आई वॉज इज वेरी वेरी हम्बल दैट ही थॉट आई कुड प्ले दैट कैरेक्टर एंड देन फिर फिर सेकेंड स्टेज हुआ वैन थोड़ी सी राइटिंग हो गई थी चैलेंजिंग तो था मेरे लिए तो था कि बिकॉज सी मेरा जो कैरेक्टर है ना वो बहुत इमोशनल क्वेश्चन पे बहुत लो है और हमारा क्या होता है एज इंडियंस एंड एज एज एन इंडियन ऑडियंस एंड इवन मेकर्स हमारा हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट बड़े इमोशनल होते हैं तो टू काइंड ऑफ हैव अ डेड पैन नॉन इमोशनल पर्सन एंड स्टिल बी एबल टू रिलेट टू दी ऑडियंस वो आज डेफिनेटली अ चैलेंज एंड थैंकफुली विनय हैड रिटन इट इन अ सर्टन वे जो जो जिससे मुझे आसानी हो गई एंड उनका भी बहुत हेल्प मिला बट बट दैट वॉज माई बिगेस्ट चैलेंज टू हाउ टू क्रैक हो यू नो मैं तो अभी तक मिली नहीं हूँ दी एंड टाइम एक बार मिली हूँ हमारा जब ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तब हमने हेलो किया एक दूसरे को बट आई नो बट उनसे ऑफकोर्स किसी को इंट्रोडक्शन आई मीन मुझे तो डेफिनेटली आई एवरीबडी नोज एक था एंड एवरीबडी नोज एवरी थिंग शी डज एंड ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट शी डज बट आई नो बट पर्सनली मैट हो बी ऑन द ऑडियंस को हम थैंक यू ही बोलना चाहेंगे कि यार आपने हमारा शो देखा इतना प्यार दिया एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच पर्सनली आपने मैसेजेस भेजे सबको हम सबको पसंद किया यस यस एंड आई वांट टू से दैट फॉर पीपल हुआ वाचिंग इट अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा साइंस में जाने के लिए एनकरेज कीजिए बिकॉज दिस इज अ शो दैट दैट रियली टॉक्स अबाउट दैट एंड इज अ रीजन फॉर इट 
So, so women in the sciences is my message to the audience. Yo.